আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা মামুন আইসিটি পক্ষ থেকে আজকের অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগত আজকের ক্লাসে আমি আলোচনা করব একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ের তৃতীয় অধ্যায় সংখ্যা পদ্ধতি ও ডিজিটাল ডিভাইস এ অধ্যায়ে আমি আজকে আলোচনা করব সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর অর্থাৎ বিভিন্ন সংখ্যাকে কিভাবে আমরা কনভার্সন করতে পারি এই সংখ্যা পদ্ধতির কনভার্সন সম্পর্কে আজকে বিস্তারিত আলোচনা করব তো আজকের অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগত আমাদের আজকের পাঠ সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর অর্থাৎ ডেসিমেল সংখ্যা থেকে অন্যান্য সংখ্যায় রূপান্তর আজকে শিখব এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা ডেসিমেল সংখ্যা থেকে অন্যান্য সংখ্যায় রূপান্তর করতে পারবে সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর কি আমরা সংখ্যা পদ্ধতিতে আমরা যে রূপান্তরগুলো করে থাকি সাধারণত ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি থেকে অন্যান্য সংখ্যায় রূপান্তর করতে পারি যেমন ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি থেকে বাইনারি অক্টাল এবং হেক্সা ডেসিমেল পদ্ধতিতে রূপান্তর করতে পারি প্রশ্নে ডেসিমেল সংখ্যা দেওয়া থাকলে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে অন্যান্য সংখ্যা যেমন বাইনারি অক্টাল হেক্সা ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতিকে ডেসিমেল সংখ্যায় রূপান্তর করতে হয় আমরা তাও শিখব আমরা আরও শিখব বাইনারি অক্টাল হেক্সা ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতির মধ্যে রূপান্তর প্রশ্নে ডেসিমেল সংখ্যা দেওয়া বা চাওয়া না হলে এই নিয়ম প্রযোজ্য হয় আমাদের ডেসিমেল সংখ্যা থেকে অন্যান্য সংখ্যায় রূপান্তর প্রশ্নে ডেসিমেল সংখ্যা দেওয়া থাকলে এই নিয়ম প্রযোজ্য ডেসিমেল সংখ্যা যেমন দশ ভিত্তিক সংখ্যাকে আমরা ডেসিমেল সংখ্যা বলি অর্থাৎ শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত মোট দশটি অঙ্ক নিয়ে যে সংখ্যা গঠিত হয় ওই সংখ্যাকে আমরা ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি বলি তার বেস হচ্ছে দশ আমরা ডেসিমেল সংখ্যা থেকে আমরা আমরা টু ভিত্তিক সংখ্যা অর্থাৎ বাইনারি সংখ্যা রূপান্তর করতে পারি ডেসিমেল সংখ্যা থেকে আমরা আট ভিত্তিক সংখ্যা অর্থাৎ অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করব ডেসিমেল সংখ্যা থেকে আমরা ষোলো ভিত্তিক সংখ্যা অর্থাৎ হেক্সা ডেসিমেল সংখ্যায় রূপান্তর করব ডেসিমেল সংখ্যা থেকে আমরা বাইনারি সংখ্যা রূপান্তর করার জন্য বারবার দুই দিয়ে পূর্ণমানকে ভাগ এবং প্রগ্নাংশকে গুণ করতে হয় আমরা জানি ডেসিমেল সংখ্যাকে যদি আমরা বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর করতে চাই তাহলে পূর্ণ সংখ্যাকে দুই দ্বারা আমরা ভাগ করব আর ভগ্নাংশ মানকে দুই দ্বারা গুণ করতে হয় গুণ করব। অক্টাল অক্টালে রূপান্তর করার জন্য আমরা বারবার পূর্ণ সংখ্যাকে আট দ্বারা ভাগ করব এবং ভগ্নাংশকে আট দ্বারা গুণ করব। ঠিক অনুরূপভাবে হেক্সা ডেসিমেল সংখ্যা রূপান্তর করতে চাইলে অর্থাৎ ডেসিমেল সংখ্যা থেকে যদি আমরা হেক্সা ডেসিমেল সংখ্যা রূপান্তর করতে চাই তাহলে ষোলো দিয়ে আমরা পূর্ণ সংখ্যার মানকে ষোলো দ্বারা ভাগ করব এবং ভগ্নাংশের মানকে ষোলো দ্বারা গুণ করতে হয় গুণ করব তাহলে আবার দেখি নেই বিস্তারিত যতক্ষণ পর্যন্ত ভাগফল শূন্য না হয় ততক্ষণ পূর্ণ মানকে ভাগ করে যেতে হবে আর যতক্ষণ ভগ্নাংশ মান শূন্য না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ভগ্নাংশ মানকে গুণ করে যেতে হবে তাই একে ভাগ গুণ পদ্ধতিও বলা হয় আমরা ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতিকে আমরা যে কোনো সংখ্যায় রূপান্তর করতে চাই যদি ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতিকে আমরা বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর করতে চাই তাহলে পূর্ণ সংখ্যা হলে দুই দিয়ে দিয়ে ভাগ করতে হবে আর ভগ্নাংশ হলে দুই দিয়ে গুণ করতে হবে ডেসিমেল সংখ্যাকে যদি আমরা অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর করতে চাই তাহলে পূর্ণ সংখ্যা হলে আট দ্বারা ভাগ করতে হবে এবং ভগ্নাংশ হলে আট দ্বারা গুণ করতে হবে ঠিক অনুরূপভাবে যদি আমরা ডেসিমেল সংখ্যাকে হেক্সা ডেসিমেলে রূপান্তর করতে চাই পূর্ণ সংখ্যা হলে ষোলো দ্বারা ভাগ করতে হবে এবং ভগ্নাংশ হলে ষোলো দ্বারা গুণ করতে হবে এবার আমরা ডেসিমেল সংখ্যা থেকে অন্যান্য সংখ্যা রূপান্তরের পদ্ধতি আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব পূর্ণ দশমিক সংখ্যাকে অন্য সংখ্যায় রূপান্তর করার জন্য যদি দশমিক সংখ্যাটা পূর্ণ সংখ্যা হয় তাহলে কিভাবে আমরা রূপান্তর করব। দশমিক সংখ্যাকে অন্য পদ্ধতিতে অন্য পদ্ধতির ভিত্তি দিয়ে ভাগ করে ভাগ শেষ নিতে হয় অর্থাৎ দশমিক সংখ্যাকে আমরা যে কোনো সংখ্যা যদি নিতে চাই তাহলে ওই সংখ্যার ভিত্তি অর্থাৎ বেইস দ্বারা আমাদের ভাগ করতে হবে পূর্ণ সংখ্যা হলে প্রাপ্ত ভাগফল পুনরায় অন্যান্য পদ্ধতির ভিত্তি দিয়ে ভাগ করে ভাগ শেষ নিতে হবে ভাগফল শূন্য না হওয়া পর্যন্ত তা পুনরাবৃত্তি করতে হবে অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ভাগফল শূন্য না পাব ততক্ষণ পর্যন্ত এই ভাগ কার্যক্রম চালিয়ে দিতে হবে ভাগ শেষ গুলোকে শেষ থেকে প্রথম দিকে ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে লিখলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাই অন্যান্য সংখ্যা পদ্ধতির সমান হবে অর্থাৎ নিচের দিক থেকে উপরের দিকে পূর্ণ সংখ্যা হলে নিচ থেকে উপরের দিকে হবে নিচের সংখ্যাটা হবে 
एम एस वि ऊपर संख्याटी है एल एस वि देखो मोस्ट सिगनीफिकेंट बीट और लिस्ट सिगनीफिकेंट बीट सम्पर् आलोचना करब सामने और भग्नांश दशमिक संख्या के अन्य संख्या रूपान्तर क्ज करते हैं दशमिक संख्या के अन्य संख्या पद्धतर भित्ती द्वारा गुण कर पुनमान के नीते प्राप्त भग्नांश के पुनर आर बृत्ति द्वारा गुण कर पुनमान नीते भग्नांश मान शून्य ना हवा पर एक पुनराबृत्ति करते अर्थात जत पर्त भग्नांश मान शून्य ना पा तन पर्त गुण कार्यक्रम चाली जो है तब सर्वोच्च पाँच बार पर्त देवर पर जो भग्नांश मान शून्य ना पाई कार्यक्रम बंद कर दीते प्रथम पूर्णमान शेष दिखे धारावाहिक भाव सजिए रेखे जी प्रथम दिक्कत के शेष दिखे अर्थात भग्नांश ऊपर थे नीचे दिखे आसें ऊपर संख्या एम एस वि नीचे संख्या एल एस विन देखो आप प्रैक्टिस आसि डेसिमेल संख्या के बैनरि संख्या कि भाव रूपान्तर करते एक उदाहरण मध्यम देखे नहीं जेमन सेभेंटी थ्री ये एक डेसिमेल संख्या ताकि बैनारि संख्य रूपान्तर करब अर्थात जेहेतु पूर्ण संख्या डेसिमेल संख्या जेहतु बैनारि संख्या नीते चाची तालोले बैनारि संख्यार बृत्ति हे टू हम टू द्वारा सेभेंटी थ्री संख्या टीके भाग कर बैनारि संख्या रूपान्तर करते जेमन तिहत्तर संख्या टीके जी दुई द्वारा भाग करी तागफल है तिहत्तर के सेभेंटी थ्री के टू द्वारा जो भाग करी तागफल है थार्टी सिक्स पॉइंट फाइव अर्थात थार्टी सिक्स पॉइंट फाइव संख्या निःशेष विभाज्य नए जो निःशेषे विभाज्य ना अर्थात सेभेंटी थ्री के टू द्वारा भाग कर ले निःशेष विभाज्य ना एखे वन देख और जो निःशेष विभाज्य है तो जिरो देख जेहेतु सेभेंटी थ्री के टू द्वारा भाग करार फले भागफल हो थार्टी सिक्स पॉइंट फाइव जेहेतु ये निःशेष विभाज्य है ना से वन लिखे एन आप थार्टी सिक्स के टू द्वारा भाग करब थार्टी सिक्स के टू द्वारा भाग कर ले थार्टी सिक्स के टू द्वारा भाग कर ले निःशेष विभाज्य है अठारो थार्टी सिक्स के टू द्वारा भाग कर लेटीन जेहेतु निःशेष विभाज्य हो शून्य लिखे एन आप टू द्वारा भाग करब टू द्वारा भाग कर ले के जी टू द्वारा डिवाइड करी तो नाइन एखे जो निःशेष विभाज्य हो नई दिगुणे अठारो से शून्य हो ठीक अनुरूप भाव में जो दुई द्वारा भाग करी नय के दुई द्वारा भाग कर ले चार दशमिक पाँच अर्थात निःशेष विभाज्य नये एखे चार लिखब और निःशेष विभाज्य है ना से भाग शेष वन लिखब एन एक जी टू फोर के जी टू द्वारा भाग करी दुई दिगुण चार निःशेष विभाज्य है से शून्य लिखब दुई दिगुण चार एन दुई के जी दुई द्वारा भाग करी तरह दुई एक दुई तरह एखो निःशेष विभाज्य से शून्य लिखब एन जी एक के दुई द्वारा भाग करी एक के जी दुई द्वारा भाग करी शून्य दशमिक पाँच अर्थात निःशेष विभाज्य है ना एखे शून्य जेहेतु निःशेष विभाज्य है ना से एखे पूर्ण संख्यार क्षेत्र ये शून्य पवार आग पर्त भाग कार्यक्रम चालीय जो एखे शून्य पे गाग कार्यक्रम आ चाल ना एखे एखे हम नीच थे ऊपर दिखे अर्थात नीच थे ऊपर दिखे एखे एखे देखते जोटी नीच थे ऊपर दिखे उठते से अर्थात नीचे थे ऊपर दिखे एखे ये हे मोस्ट सिगनीफिकेंट बीट और यहाँ हे लिस्ट सिगनीफिकेंट बीट ताल हमें निर्णय करते परलम जो एखे सेभेंटी थ्री संख्या संख्या टी जो बैनारि संख्या रूपान्तर कर जिरो जिरो वन जिरो जिरो वन एखे पे गलम बैनारि संख्या बंधुरा अब देखें और एक उदाहरण एखे डेसिमल संख्या देखिए बैनारि संख्या रूपान्तर और एक उदाहरण देखो एखे पुनः संख्या और भग्नांश संख्या एक साथ हम क्यों करब जमन सेभेंटीन संख्या की एक पुनः संख्या एखे रोडिक्स पॉइंट आसे तर देव आशो वन टू फाइव एक डेसिमल संख्या के बैनारि संख्या रूपान्तर करब क्यों तेल पुनः संख्या टीके आगे निर्णय करब तर वंश संख्या टीके निर्णय करब आप पुनः संख्यार क्षेत्र में पुनः संख्यार क्षेत्र सिसटेम हमें दुई द्वारा भाग करते और वंश क्षेत्र दुई द्वारा गुण करते हैं क्षेत्र कर नहीं देखी जमन सेभेंटी के दुई द्वारा भाग करब प्रथम दुई द्वारा भाग कर ले सेभेंटीन के दुई द्वारा भाग कर ले फल है साढ़े आठ अर्थात आठ एट पॉइंट फाइव एट पॉइंट फाइव संख्या निःशेषी विभाज्य नए जेहेतु निःशेषी विभाज्य नए से 
আমরা এখানে এক লিখবো আর ওয়ান লিখবো যদি নিঃশেষে বিবাহ হতো তাহলে আমরা এখানে শূন্য লিখতাম যেমন এখান এখন এখন যদি আমরা দুই তারা এইটকে যদি আমরা দুই তারা ভাগ করি তাহলে চার দ্বিগুণে আট নিঃশেষে বিবাহ হয় সেই তো শূন্য এখন আমরা যদি তাকে দুই দ্বারা ভাগ করি দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে এখন নিঃশেষে বিবাহ হয় দুই এখানে নিঃশেষে বিবাহ হয়েছে সেই জন্য শূন্য আমরা দুইকে যদি দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে দুই একে দুই একে দুই নিঃশেষে বিবাহ হয়েছে সে তো শূন্য আমরা এখন যদি একে দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে হয় শূন্য দশমিক পাঁচ সেহেতু নিঃশেষে বিবাহ হয় নাই শূন্য দশমিক পাঁচ তাহলে সেহেতু আমরা নিঃশেষে বিবাহ হয় না সেহেতু আমরা এখানে ওয়ান লিখব এখন যেহেতু পূর্ণ সংখ্যা আমরা এখানে যেহেতু শূন্য পেয়ে গিয়েছি তাহলে আমরা আর এখানে আমরা এখানে আর বাক বা কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারবো না তাহলে আমরা এখানে এটাকে যদি এবার বংশ সম্মানটা আমরা একটু বের করে নিই বংশটাকে আমরা যদি দুই দ্বারা গুণ করি তাহলে হয় এখানে ওয়ান মানে পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান টু ফাইভকে টু দ্বারা যদি আমরা গুণ করি তাহলে হয় শূন্য দশমিক দুই পাঁচ শূন্য এখানে আমরা দশমিকের আগের সংখ্যাটিকে আমরা প্রিজার্ভ করব সংরক্ষণ করব তাহলে আমরা এখানে পেয়ে গেলাম শূন্য এই জন্য আমরা এখানে শূন্য দিলাম তারপরে এবার শূন্য দশমিক দুই পাঁচকে আবার দুই দ্বারা গুণ করব দুই দ্বারা গুণ করলে আমরা পেয়ে গেলাম শূন্য দশমিক পাঁচ শূন্য তাহলে এখানে যেহেতু আমরা দশমিকের আগে শূন্য পেয়েছি তাহলে আমরা শূন্যকে সংরক্ষণ করব তারপরে আমরা এখানে আবার এই 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 দশমিক ফাইভ জিরো জিরোকে আমরা যদি দুই দ্বারা গুণ করি তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম এক দশমিক জিরো জিরো তাহলে আমরা এখানে এক প্রিজার্ভ করব আর যেহেতু এখানে শূন্য শূন্য পেয়ে গেছি শূন্য পেয়ে গেছে সেহেতু আমাদের কার্যক্রম বন্ধ তাহলে আমাদের এবার কাজ হবে উপর থেকে নিচের দিকে তাহলে এটা হবে নিচ থেকে উপরের দিকে আর এটা হবে উপর থেকে নিচের দিকে তাহলে আমরা সংখ্যাটি আমরা পেয়ে গেলাম পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে আমরা পেয়ে গেলাম ওয়ান জিরো 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 ওয়ান ওয়ান জিরো 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 ওয়ান তারপরে আমাদের ডিক্স পয়েন্ট অর্থাৎ দশমিক পয়েন্ট দিব তারপরে আমরা এখানে পেয়ে গেলাম জিরো ওয়ান ওয়ান যেহেতু এটা উপর থেকে নিচের দিকে তাহলে জিরো ওয়ান ওয়ান তাহলে আমাদের কার্যক্রমটা হচ্ছে সেভেন্টিন পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ এই বংশ দশমিক সংখ্যাটাকে আমরা বংশ সংখ্যা রূপান্তর করে ফেলতে পারলাম আমরা এবার ডেসিমেল সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যা রূপান্তরে আরও একটি উদাহরণ দেখব নাইনটিন ডেসিমেল সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যা রূপান্তর করব ঠিক তেমনি আমরা নাইনটিন দ্বারা ভাগ করব এই যে এরকম ভাগ কার্যক্রম ভাগ করে করে আমরা ঠিক আগে আগের মতো দেখে নেব ঠিক ডেসিমেল সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যা রূপান্তরের আগে উদাহরণের মতো আমরা আর একটু উদাহরণ দেখতে পাচ্ছি যে থার্টি ফাইভকে এরকম দুই দ্বারা ভাগ করব ভাগ নিঃশেষে বিবাহ হলে নিঃশেষে বিবাহ হলে এখানে শূন্য লাগবো নিঃশেষে বিবাহ না হলে এখানে যেমন পঁয়ত্রিশকে দুই দ্বারা ভাগ করলে হয় সতেরো দশমিক পাঁচ নিঃশেষে বিবাহ হয় না এই জন্য এক ঠিক তেমনি আবার নিঃশেষে বিবাহ হয় না এই জন্য এক এখানে নিঃশেষে বিবাহ হয়েছে সেই জন্য শূন্য এখানেও নিঃশেষে বিবাহ হয়েছে সেই জন্য শূন্য এই শূন্য হবে এখানে এখানেও নিঃশেষে বিবাহ হয়েছে শূন্য এখানে নিঃশেষে বিবাহ হয় নাই সেই জন্য এক এটা আমরা এম এস বি আর উপরেটা হবে এল এস বি অর্থাৎ নিচ থেকে উপরের দিকে আমরা এটা আর বংশের সংখ্যাটাকে আমরা এভাবে নির্ণয় করতে পারি সেভেন্টি ফাইভ তাকে আমরা যদি দুই দ্বারা বা গুণ করি তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম একে দুই দ্বারা গুণ করলে পেয়ে গেলাম এক দশমিক এক দশমিক পাঁচ শূন্য তারপর আবার এই পাঁচ শূন্যকে দুই দ্বারা গুণ করলে পেয়ে গেলাম এক দশমিক শূন্য শূন্য যেহেতু আমরা এখানে শূন্য শূন্য পেয়ে গেছি তাহলে আমাদের কার্যক্রম বন্ধ এই উপরেরটা হচ্ছে এম আর নিচেরটা হচ্ছে এল তাহলে আমরা এখন পূর্ণ সংখ্যা পেয়ে গেলাম সেভেন্টি ফাইভ পয়েন্ট তো এটাকে আমরা যদি লিখি তাহলে ওয়ান জিরো 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 ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান জিরো আর এটাকে আমরা পেয়ে গেলাম ওয়ান ওয়ান তাহলে আমরা এখন ডেসিমেল সংখ্যাকে বাইটের সংখ্যার উপত্তরের উদাহরণ আমরা দেখতে পেলাম আরও একটা উদাহরণের মাধ্যমে আমরা এখানে দেখালাম যে দশমিক সংখ্যাকে দুই দ্বারা দ্বারা দশমিক সংখ্যাকে আমরা যদি বাইনারি সংখ্যায় নিতে চাই তাহলে দুই দ্বারা দুই দ্বারা ভাগ করব যদি ভাগ করার পরে যদি নিঃশেষে বিভাজ্য হয় তাহলে লিখবো শূন্য আর যদি নিঃশেষে বিভাজ্য না হয় তাহলে লিখবো এক আর ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে উপর থেকে নিচে ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে দুই দ্বারা দ্বারা গুণ করব পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে নিচেরটা হবে এম এস বি উপরেরটা হবে এল এস বি আর ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে উপরেরটা হবে এম এস বি আর নিচেরটা হবে এল এস বি আমরা এইভাবে লিখে ফেলবো এবার বিকল্প পদ্ধতি আমরা আর একটা উদাহরণের মাধ্যমে বিকল্প পদ্ধতিতে সেভেনটিনকে আমরা বাইনারি সংখ্যা রূপান্তর করতে পারি যেমন ওয়ান টু এইট সিক্সটিন 
যেমন আমরা 17 পর্যন্ত 17 সংখ্যাটির আমরা ডেসিমেল সংখ্যাকে আমরা বাইনারি সংখ্যা রূপান্তর করতে চাই তাহলে আমরা লিখব 1 1 এর ডাবল 2 2 এর ডাবল 4 4 এর ডাবল 8 8 এর ডাবল 16 আমাদের দরকার হচ্ছে 17 17 পাইতে আমাদের লাগে 16 আর 1 16 আর 1 17 আর 8 4 2 এই অঙ্কগুলো লাগে না তাহলে আমরা যে অঙ্কগুলো লেগেছে মানে যে অঙ্কগুলো 17 পাইতে যে যে অঙ্কগুলো লেগেছে সেই সেই অঙ্কগুলো নিচে 1 লিখব আর বাকি যে অঙ্কগুলো লাগে নাই সেগুলো নিচে 0 লিখব তাহলে আমরা 17 সংখ্যাটির বাইনারি সংখ্যা পেয়ে যাব তাহলে আমরা এখানে 16 এটাও লাগে নাই এটাও লাগে নাই এটাও লাগে নাই এটা তাহলে সদর সংখ্যাটির বাইনারি মান এত ঠিক অনুরূপ ভাবে আমরা যদি 127 সংখ্যাটিকে বাইনারি সংখ্যা রূপান্তর করতে চাই তাহলে আমরা এরকম লিখে আসতে পারি 1 1 এর ডাবল 2 2 এর ডাবল 4 4 এর ডাবল 8 8 এর ডাবল 16 16 এর ডাবল 32 32 এর ডাবল 64 এখন আমাদের দরকার 127 127 পাইতে আমরা 64 32 16 8 4 2 1 সবগুলো অঙ্ক অঙ্কই লাগে এইজন্য সবগুলো অঙ্কই লাগেছে সেটা সবগুলো অঙ্ক এক হবে তাহলে আমাদের পান পেয়ে গেলাম তাহলে আমরা ডেসিমেল আমাদের এখানে এই যে 19.125 সংখ্যাটিকে অক্টাল পদ্ধতিতে রূপান্তর করব ঠিক অনুরূপ ভাবে আমরা অনুরূপ ভাবে আমরা কাজ করতে পারি এই যে সংখ্যাটি এখানে দেওয়া আছে ডেসিমেল সংখ্যাকে আমরা বাইনারি যদি আমরা অক্টাল সংখ্যা রূপান্তর করতে চাই আগের মত আমরা পূর্ণ সংখ্যাকে আমাদের যে সংখ্যা রূপান্তর করতে চাচ্ছি ওই সংখ্যার বেস দ্বারা ভাগ করতে হবে যেহেতু অক্টাল সংখ্যার বেস হচ্ছে 8 এখানে ভাগফল সংরক্ষণ করব আর এখানে ভাগ শেষ সংরক্ষণ করব 19 কে দুই দ্বারা ভাগ করলে এটা হচ্ছে ভাগফল আর এটা হচ্ছে ভাগ শেষ হ্যাঁ তাহলে আমরা 19 কে যদি 8 দ্বারা ভাগ করি এখানে ভাগফল প্রিজার্ভ করব আর এখানে ভাগ শেষ লিখব ঠিক তেমনি ভাবে এখানে 8 দ্বারা ভাগ 28 কে 2 কে 8 দ্বারা ভাগ যায় এই সংখ্যাটিকে আমরা এখন যেহেতু এটা বর্গমূল সংখ্যা যে সংখ্যা রূপান্তর করতে চাচ্ছি সেই সংখ্যার বেস দ্বারা আমরা গুণ করব তাহলে আমরা এটাকে পেয়ে গেলাম 1.00 যেহেতু এখানে 00 পেয়ে গেলাম কার্যক্রম বন্ধ তাহলে আমাদের এখানে এটা হচ্ছে উপনিচ থেকে উপরের দিকে আর এটা হচ্ছে উপর থেকে নিচের দিকে তাহলে আমাদের এখানে পেয়ে গেলাম আমরা 2 3 এই 2 3 আর এখানে পেয়ে গেলাম 1 তাহলে 1 আমরা নির্ণয় করে ফেলতে পারলাম নির্ণয় করে ফেলতে পারলাম ডেসিমেল সংখ্যা কে কিভাবে অক্টাল সংখ্যা রূপান্তর করে তাহলে ডেসিমেল সংখ্যা কে আমরা অক্টাল সংখ্যা রূপান্তরের আরো একটু উদাহরণ দেখব এই যে ডেসিমেল সংখ্যা যে মানে 1 2 5 এই সংখ্যাটিকে যদি আমরা এই পূর্ণ সংখ্যাটি এই এই সংখ্যা ডেসিমেল সংখ্যাটিকে যদি আমরা অক্টাল সংখ্যা রূপান্তর করি আগে পূর্ণ সংখ্যাটিকে আমরা 8 দ্বারা ভাগ করব তাহলে 8 দ্বারা ভাগ 125 কে 8 দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল হয় 15 আর ভাগ শেষ হয় 5 মানে অর্থাৎ 125 কে যদি আমরা ভাগ প্রক্রিয়ায় ভাগ দেই তাহলে 15 বার যায় তাহলে 15 বার দিলে পূর্ণ ভাগফল হচ্ছে 15 আর ভাগ শেষ থাকে 5 আমরা ভাগ শেষটা এদিকে লিখব আর ভাগফলটা এখানে লিখব এবার আমরা আবার 15 কে যদি 8 দ্বারা ভাগ করি তাহলে ভাগফল হয় 1 আর ভাগফল হয় 1 আর ভাগ শেষ হয় 7 মানে 15 কে 8 দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল হয় 1 মানে একবার যায় 8 কে 8 আর 15 থেকে 8 চলে গেলে ভাগ শেষ থেকে 7 ঠিক তেমনি ভাবে এখন আমরা যদি 8 দ্বারা ভাগ করি তাহলে যেহেতু ভাগ যায় না তাহলে আমরা এখানে শূন্য লিখব আর যে অঙ্কটা আছে এই অঙ্কটা এখানে লিখে ফেলব এই যে 1 লিখে ফেলব এই তাহলে আমরা এখানে পেয়ে গেলাম ঠিক তেমনি বর্গাংশের ক্ষেত্রে এই তাকে আমরা এবার 8 দ্বারা গুণ করব তাহলে 8 দ্বারা গুণ করলে হয় 5.00 যেহেতু এখানে শূন্য শূন্য সংখ্যা পেয়ে গেছি তাহলে সেটা আমাদের কার্যক্রম বন্ধ আমরা উপরে এটা এমএসবি আর উপরেটা হচ্ছে এলএসবি তার মানে আমরা এটা নিচ থেকে উপরের দিকে আর এটা হবে উপর থেকে নিচ দিকে তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম 1 7 5 1 7 5 আর এখানে কি পেলাম 5 তাহলে আমরা এখানে লিখে ফেললাম 5 তাহলে ডেসিমেল সংখ্যা কে আমরা অক্টাল সংখ্যা রূপান্তরে আরো একটু উদাহরণের মাধ্যমে দেখতে পারবো এই 4 2 4 এই সংখ্যাটিকে অক্টাল সংখ্যা রূপান্তর করব ঠিক তো পরি আমরা 8 দ্বারা ভাগ করব 8 দ্বারা ভাগ করলে 52 বার যায় আমরা 52 ভাগ ফল হচ্ছে 52 ভাগ শেষ হচ্ছে 7 ঠিক অনুরূপভাবে 52 কে যদি আমরা 8 দ্বারা ভাগ করি তাহলে ভাগফল হয় 6 আর ভাগ শেষ হয় 4 ঠিক অনুরূপভাবে আমরা যদি এখন 
ছয় কে আট দ্বারা ভাগ যায় না ভাগ না গেলেই আমরা এখানে শূন্য লিখে ফেলবো আমরা এখানে শূন্য লিখবো আর এই অঙ্কটা যে অঙ্কটা অবশিষ্ট থাকবে সেটা এখানে লিখে ফেলবো তাহলে আমরা এটা নিচ থেকে উপরের দিকে তাহলে আমরা ডিসিমাল সংখ্যাকে অক্টাল সংখ্যা পেয়ে গেলাম সাত ছয় চার সাত ছয় চার সাত নিজে লিখে ফেলবো মানে ডিসিমাল সংখ্যাকে আমরা অক্টাল সংখ্যা রূপান্তর সাত দুই পাঁচ এটাকে আমরা যদি অক্টোর সঙ্গে রূপান্তর করতে চাই ঠিক তো অনুরূপভাবে আমরা আট দ্বারা ভাগ করব বা নিঃশেষ বিভাজ্য হলে শূন্য লিখবো আর যদি নিঃশেষ বিভাজ্য না হয় তাহলে একটা এক লিখবো এক লিখবো আমরা নিয়ে আমরা এখানে পেয়ে গেলাম এক এক শূন্য আর এখানে এই পঁচিশকে আট দ্বারা বা গুণ করার পরে পেয়ে গেলাম দুই দশমিক শূন্য শূন্য যেহেতু শূন্য শূন্য পেয়ে গেছি তাহলে আর গুণ করার দরকার নেই আর যদি শূন্য শূন্য না হতো সর্বোচ্চ পাঁচবার গুণ করব পাঁচবার গুণ করার পর যদি শূন্য শূন্য সংখ্যা না পাই তাহলে আমাদের কার্যক্রম বন্ধ করে দেবো এবং ইনফিনিটি দেখাবো ফলাফল ঠিক তেমনি হবে আমরা ডেসিমেল সংখ্যাকে হ্যাক্সা ডেসিমেল সংখ্যার উপত্তর শিখবো এই যে ডেসিমেল সংখ্যা তাকে হ্যাক্সা ডেসিমেল সংখ্যার উপান্তর করবো তাহলে আমরা এখানে ডেসিমেল সংখ্যাকে যে সংখ্যায় রূপান্তর করতে চাই না কেন ওই সংখ্যার বেইস দ্বারা পূর্ণ সংখ্যা হলে ভাগ করব আর ভগ্নাংশ হলে গুণ করব যেহেতু এটা একটা পূর্ণ সংখ্যা সেহেতু আমরা ষোলো দ্বারা ভাগ করব ষোলো দ্বারা ভাগ করলে ভাগ ফল হয় ছাব্বিশ অর্থাৎ ছাব্বিশ বার যায় চারশো তেইশকে আমরা যদি ষোলো দ্বারা ভাগ করি তাহলে ছাব্বিশ বার যায় তাহলে যেহেতু ছাব্বিশ বার যায় আর বাঘ শেষ থাকে সাত আমরা এখানে বাঘ ফল সংরক্ষণ করবো আর এখানে বাঘ শেষ সংরক্ষণ করবো আবার এবার ছাব্বিশ কে দুই দ্বারা ভাগ করলে দুই মানে ছাব্বিশ কে যদি ষোলো দ্বারা ভাগ করি তাহলে একবার যায় আর অবশিষ্ট থাকে বাক শেষ থাকে দশ আপনার দশ জানি একসাথে সীমার সংখ্যায় দশকে আমরা লিখতে পারি এখন আমরা এক কি যদি ষোলো দ্বারা ভাগ করি ভাগ যায় না তাহলে এখানে আমরা শূন্য লিখবো আর যে সংখ্যাটা অবশিষ্ট থাকবে সেটা এখানে লিখে ফেলবো তার মানে নিচ থেকে উপরের দিকে যাবে এটা হবে এম আর এটা হবে এল তাহলে আমরা এ সমান সমান টেন বি সমান সমান টেন ইলেভেন সি সমান সমান টুয়েলভ ডি সমান সমান থার্টিন তারপরে ই সমান সমান ফোরটিন এফ সমান সমান ফিফটিন ডেসিমেল ডেসিমেলে প্রকাশ করতে তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম এ ওয়ান এ সেভেন ওয়ান এ সেভেন ঠিক অনুরূপভাবে আমরা এই সংখ্যাটিকে আমরা ডেসিমেল ডেসিমেল সংখ্যাকে একশো ডেসিমেলে রূপান্তর করলে পুনঃ সংখ্যাকে ষোলো দ্বারা ভাগ করবো আর ভগ্নাংশকে ষোলো দ্বারা গুণ করবো সতেরো সতেরো সংখ্যাকে আমরা যদি ভাগ করি একবার যায় আর ভাগ শেষ থাকে এক এখন ভাগ যায় না আমরা শূন্য লিখে ফেলবো আর যে এক আছে এক এখানে লিখে ফেলবো তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম এটাকে আমরা ষোলো দ্বারা গুণ করব ষোলো দ্বারা গুণ করলে একশো পঁচিশকে ষোলো দ্বারা দশমিক এক দুই পাঁচকে ষোলো দ্বারা গুণ করলে আমরা পেয়ে গেলাম দুই দশমিক শূন্য শূন্য যেহেতু শূন্য শূন্য সংখ্যা পেয়ে গেছি আমাদের কার্যক্রম বন্ধ করে দেব এটা হবে নিচ থেকে উপরের দিকে তাহলে আমাদের ফলাফল পেয়ে গেলাম এক এক আর এখানে হচ্ছে টু ঠিক অনুরূপভাবে আমরা ডেসিমেল সংখ্যাকে আমরা এরকমভাবে ভাগ করব মানে একশো পঁচিশকে যদি ভাগ করি তাহলে সাত বার যায় ভাগ শেষ থাকে থার্টিন থার্টিন সমান আমরা জানি ডি আবার সেভেনকে ষোলো দ্বারা ভাগ যায় না তাহলে আমরা এখানে লিখব শূন্য আর এই সাতের সাত এখানে লিখে ফেলব তাহলে কার্যক্রম বন্ধ বংশ অনুরূপভাবে বংশকে আমরা ষোলো দ্বারা গুণ করব ষোলো দ্বারা গুণ করলে আমরা পা জানি দশ দশমিক শূন্য শূন্য যেহেতু দশ আমরা লিখতে পারবো না ডেসিমেল সংখ্যায় সেই জন্য দশের জায়গায় আমরা এই লিখবো আমরা ফলাফল এটা নিচ থেকে নিচে হবে এম এসবি উপরে হবে এল এসবি অর্থাৎ এটা হচ্ছে মোস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট আর এই থার্টিন হচ্ছে লিস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট তাহলে আমরা লিখব ফলাফল লিখবো এত সময় সময় সেভেন ডি সেভেন ডি আর এখানে আমরা যেহেতু টেন সময় সময় পেয়েছি আমরা এই লিখবো তাহলে ডেসিমেল সংখ্যা একচার ডেসিমেল পদ্ধতি রূপান্তরের আমরা একটা উদাহরণ আর একটা উদাহরণ দেখলাম এখানে যে ঠিক কোনো রূপভাবে আমরা ডেসিমেল সংখ্যাকে একচার ডেসিমেলে নিতে চাইলে পুনঃ সংখ্যাকে ষোলো দ্বারা ভাগ করব আর ভগ্নাংশকে ষোলো দ্বারা গুণ করব তাহলে সংখ্যা পদ্ধতি আমরা এই ছিল ডেসিমেল সংখ্যাকে অন্য সংখ্যা রূপান্তর তো বন্ধুরা আমরা সংখ্যা পদ্ধতির ক্রমিক সংখ্যা সম্পর্কে এখন একটু ধারণা নেব সংখ্যা পদ্ধতিতে কোনো পূর্ণ সংখ্যা পূর্ববর্তী পরবর্তী মান এবং ক্রমিক সংখ্যা বলে মানে পূর্ববর্তী মানকে তার ক্রমিক সংখ্যা পূর্ববর্তী বা পরবর্তী মানকে তার ক্রমিক সংখ্যা বলে যথা আমরা ডেসিমেল সংখ্যা নিরানব্বই এর ক্রমিক পূর্ববর্তী মান হচ্ছে নাইনটি এইট আঠানব্বই এবং পরবর্তী মান হচ্ছে নিরানব্বই এর পরবর্তী মান হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড অর্থাৎ যে কোনো ক্রমিক সংখ্যা বের করতে গেলে ওই সংখ্যার সাথে পূর্ববর্তী সংখ্যার সংখ্যাটির সাথে আমরা একযোগ করলেই তার পরবর্তী সংখ্যা পেয়ে যাব তার মানে নাইনটি নাইন ডেসিমেল এর পরবর্তী মান হচ্ছে হান্ড্রেড এটা আমরা সবাই জানি যদি হ্যাক্সা ডেসিমেল পদ্ধতিতে বলে এফ 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 এফ
এক যোগ করি তাহলে আমরা পেয়ে যাব ওয়ান হান্ড্রেড অর্থাৎ একশো ডিসিমেল সংখ্যার যে কোনো সংখ্যার পরবর্তী সংখ্যা আমরা পেতে পারি ওই সংখ্যার সাথে এক যোগ করি যেমন অক্টাল সেভেন্টি সেভেন 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 এর পরবর্তী সংখ্যা কত অর্থাৎ এই পরবর্তী সংখ্যা একশো কেন একশো এই যে সাত সেভেন সেভেনের সাথে যদি আমরা এক যোগ করি তাহলে আমরা পেয়ে যাব ওয়ান জিরো জিরো তাহলে আমরা এখন একটু পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি কি আমরা পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি সম্পর্কে একটু ধারণা নিই পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি হচ্ছে যেই সংখ্যাগুলোর স্থানীয় মান আছে অর্থাৎ যে সংখ্যাগুলোর বেজ বা ভিত্তি আছে ওই সংখ্যাগুলো পজিশনাল সংখ্যা যেমন ডেসিমেল সংখ্যা একটি পজিশনাল সংখ্যা অক্টাল সংখ্যা পজিশনাল সংখ্যা বাইনারি সংখ্যা এবং হ্যাক্সা ডেসিমেল সংখ্যা পজিশনাল সংখ্যা কারণ এগুলোর বেজ বা ভিত্তি আছে ক্রমিক সংখ্যা কি আমরা জানি যে ক্রমিক সংখ্যাগুলোর যে সংখ্যাগুলোর পরবর্তী সংখ্যা এবং পূর্ববর্তী সংখ্যা আছে সেই সংখ্যাগুলোকে ক্রমিক সংখ্যা বলে থ্রি এফ হ্যাক্সা ডিসিমেল এর ক্রমিক পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মান কত আমরা থ্রি এফ হ্যাক্সা ডিসিমেল এর সাথে যদি এক যোগ করি তাহলে পরবর্তী মান পেয়ে যাব আর যদি এক বিয়োগ করি তাহলে পূর্ববর্তী মান পেয়ে যাব ঠিক অনুরূপভাবে ফোর সেভেন এর ক্রমিক পূর্ববর্তী পরবর্তী মান কত বন্ধুরা তোমরা আমাকে কমেন্টস বক্সে জানাবে এর পূর্ববর্তী পরবর্তী মান কত সেভেন ফোর সেভেন একসাথে অক্টাল সংখ্যা এর সাথে যদি আমরা এক যোগ করি অক্টাল পদ্ধতি যুগের সিস্টেমে যদি এক যোগ করি তাহলে আমরা পরবর্তী সংখ্যা পেয়ে যাব আর যদি সেভেনটি ফোর সেভেনের সাথে এক বিয়োগ করি অক্টাল পদ্ধতিতে তাহলে আমরা এর পূর্ববর্তী মান পেয়ে যাব ঠিক অনুরূপভাবে তারও আমরা ওয়ান জিরো জিরো এর পূর্ববর্তী পরবর্তী মান বের করতে পারবো আমরা এত এত হ্যাক্সা ডেসিমেল সংখ্যা রূপান্তর করব যেহেতু আমরা ডেসিমেল সংখ্যাকে হ্যাক্সা ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করতে শিখেছি তাই আমরা বাসায় এই কাজটা করে নেব এই হোমওয়ার্কটা আমরা করব নাইনটি টু পয়েন্ট ফাইভ এই সংখ্যাটি একটি ডেসিমেল সংখ্যা তাদেরকে অক্টাল সংখ্যা রূপান্তর করব ঠিক অনুরূপভাবে ওয়ান ওয়ান হান্ড্রেড টু পয়েন্ট টু ফাইভ একটা ডেসিমেল সংখ্যা এটাকে বাইনারি সংখ্যা রূপান্তর করব একশো আট একশো সাতাশি দশমিক ছয় দুই পাঁচ একটা ডেসিমেল সংখ্যা তাকে একশো ডেসিমেল সংখ্যা রূপান্তর করব আমরা একটু বাসায় এই কাজগুলো একটু করে নেব বহু নির্বাচনী প্রশ্ন আমাদের এখানে একশো তিন দশমিক দুই পাঁচ এটি বাইনারি সংখ্যা এই সংখ্যাটির বাইনারি সংখ্যা সংখ্যাটির সংখ্যাটির বাইনারি সংখ্যা কোনটি এখানে ফলাফল কত তা আমাকে কমেন্টস বক্সে জানাবে আমি আগামীতে অবশ্যই কমেন্টসে এটার উত্তর সঠিক উত্তরগুলো দিব তোমরা মিলিয়ে নেবে ডেসিমেল সংখ্যা এত এত এর বাইনারি মান কত দেখি তোমরা এটা মূল্যায়ন করতে পারো কি না তারপরে আমরা সাতশো আটাইশ সংখ্যাটি সংখ্যাটি এটি ডেশ সংখ্যা নয় এটি কি ধনাত্মক সংখ্যা অক্টাল সংখ্যা ডেসিমেল সংখ্যা হ্যাক্সা ডেসিমেল সংখ্যা উত্তর কোনটি হতে পারে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে দশ লিখলে হ্যাক্সা ডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতিতে কত হবে তা তোমরা উত্তর দেখি কোনটা উত্তর দিতে পারো কি না ডেসিমেল সংখ্যা এত এর মান কত তাহলে আমরা একটু এই কাজগুলো একটু করে নেব তাহলে তোমাদের একটা বাড়ির কাজ দিই নাইনটি টু পয়েন্ট ফাইভ ডেসিমেল সংখ্যাকে তোমরা বাইনারি অক্টাল ও হ্যাক্সা ডেসিমেল সংখ্যায় রূপান্তর করবে তো এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আর সবাইকে একটি অনুরোধ জানাচ্ছি আমার চ্যানেল যারা নতুন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে মামুনাই সিটি আর যারা পুরাতন সাবস্ক্রাইবার আছো তারা অবশ্যই আমার আমাকে কমেন্টস বক্সে কমেন্টস করে জানাবে এবং আমার এই ভিডিওগুলো বেশি বেশি শেয়ার করে আমাকে আমাকে মতামত জানাবে যে ভিডিও কেমন হচ্ছে তো এই আশাবাদ ব্যক্ত করে সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের মতো এখানেই শেষ করলাম আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাত